இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட அந்த பெல் பட்டனும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்க நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போகணும் அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கத்தில் மகிழ்ச்சி இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சொத்தை பல்லால் ஏற்படக்கூடிய கடுமையான வலி பல் ஈறுகளில் ஏற்படக்கூடிய இரத்த கசிவு வீக்கம் சீல் பிடித்தல் பல் கூச்சம் இது எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்துகிற ஒரு எளிமையான வழிமுறையை தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சொத்தை பல்லால் ஏற்படக்கூடிய வலி ரொம்ப கொடுமையான வழியாக இருக்கும் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது சரியாக சாப்பிடவும் முடியாது ஜிவு ஜிவுன்னு அந்த இடத்துல வலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஊசி எடுத்து அந்த இடத்துல குத்துனா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தொடர்ந்து வலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் நான் சொல்கிற அந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறதுனால அந்த வலி முற்றிலும் சரியாகிடும் அங்கே இருக்கிற பூச்சி எல்லாம் வெளியே வந்துடும் அதே மாதிரி அடுத்தடுத்து பல்லுகளுக்கு பரவாமல் பாதுகாக்கும் ஒரு எளிமையான வழிமுறை அந்த வழிமுறை என்னென்னு பார்ப்போம் முதலாவதாக பார்க்க போகிற மருத்துவ குறிப்பு அதாவது பப்பாளி மரத்தில் இருக்கிற பப்பாளி காயை ஒரு குச்சி எடுத்து குத்தி அதிலிருந்து ஒரு சொட்டு பால் எடுத்து சொத்தை பல்லு மேலே வச்சு வாய் மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் காத்திருங்க இந்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து வாயில் எச்ச ஓரத கீழே துப்பிட்டே இருங்க எக்காரணத்தை கொண்டு இந்த எச்சையை முழுங்கிடக்கூடாது கீழே துப்பிட்டு தான் இருக்கணும் ஏன்னா வாயிலிருந்து புழு ரத்தம் சீல் கெட்ட நீர் எல்லாமே வெளியே வரும் அதனால் இதை துப்பிட்டு தான் இருக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டு முழுங்கிடக்கூடாது அதே மாதிரி மறுபடியும் இன்னொரு சொட்டு பால் எடுத்து மறுபடியும் அதே பல்லில் வச்சு மறுபடியும் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் காத்திருங்க இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு நாள் ரெண்டு முறை மட்டும் பண்ணால் போதுமானது இந்த மாதிரி ரெண்டு முறை பண்ணுறதுனாலேயே வாயிலிருந்து அந்த புழுவும் கெட்ட நீரும் சீழும் வெளியே வந்துடும் இதே போல் ஈறுகளில் ரத்தம் வருது இல்லை ஈறுகளில் சீல் கட்டியிருக்கு ஒரு வேளை ஈறுகளில் வீக்கம் இருக்குது இந்த மாதிரியான பாதிப்பு இருந்தாக்கா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே பப்பாளி காயிலிருந்து ஒரு சொட்டு பால் எடுத்து அந்த ஈர்கள் மேலே எங்கெல்லாம் சீவு பிடிச்சிருக்கோ இல்லை எங்கெல்லாம் வீக்கமாக இருக்கோ இல்லை எந்த இடத்துலலாம் ரத்தம் வருதோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சொட்டு பால் எடுத்து கொஞ்சம் அழுத்தி தேயுங்க நீங்கள் அழுத்தி தேய்ச்சா தான் அந்த மருந்து வந்து உள்ளுக்கு போய் சேரும் உள்ளுக்கு போய் சேர்ந்தால் தான் அங்கே இருக்கிற சீலும் வெளியே வரும் கெட்ட நீரும் வெளியே வரும் சீக்கிரம் சரியாகிடும் ஒரு நிமிஷமாவது அந்த பாலை தொட்டு தொடர்ந்து தேய்ங்க தேய்க்கும் போது வர எச்சியை கீழே துப்பினே இருங்க கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நீங்கள் அழுத்தி தேய்ச்சி தான் ஆகணும் அழுத்தி தேய்க்கும் போது ரத்தமும் வரலாம் சீலும் வரலாம் கெட்ட நீரும் வரலாம் கொஞ்சம் எரியும் ஆனால் அதுவே கொஞ்சம் நேரத்தில் சரியாக போயிடும் ஆனால் கண்டிப்பாக அழுத்தி தேய்க்கணும் அழுத்தி தேய்ச்சா தான் மருந்து உள்ளுக்கு போய் சீக்கிரம் சரியாகும் ஒரு சொட்டு பப்பாளி பால் பத்தலில் மறுபடியும் இன்னொரு சொட்டு எடுத்து பயன்படுத்தலாம் அதனால் எந்த தீங்கும் ஏற்படாது அதுக்கப்புறமா வெது வெதுப்பாக இருக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து வாயை கொப்பளிச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சாப்பிடலாம் இது ஒரு எளிமையான மருத்துவ குறிப்பு தான் செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல பலன் கிடைக்கும் இரண்டாவதாக பார்க்க போகிற மருத்துவ குறிப்பு எருக்கன் செடி எருக்கன் செடியில் இருக்கிற இலையை உடைச்சி அதிலிருந்து பால் எடுத்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே சொத்தை பல்லு மேலே வச்சு வாயில் ஓர எச்சையை துப்பிட்டு வாங்க ஈர்களில் பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா ஈர்களின் மேலேயும் இந்த எருக்கம் பாலை வச்சு தேய்ச்சி அதனால் ஏற்படுற எச்சை கீழே துப்பிட்டு வாங்க இதுலேயும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் இந்த எருக்கன் செடி சாதாரணமாக எல்லா இடத்துலையும் விளையிற மூலிகை தான் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா குளம் குட்டை ஏரி சாலை ஓரமாக இல்லைன்னா வேலி ஓரம் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே சாதாரணமாக விளையிற மூலிகை தான் மூன்றாவதாக பார்க்க போகிற மருத்துவ குறிப்பு குப்பை மேனி சாதாரணமாக எல்லா இடத்துலையுமே வளர மூலிகை தான் குறிப்பாக ஈரமாக இருக்கிற பகுதிகளில் சாதாரணமாக வளரும் இந்த குப்பை மேனி செடியிலிருந்து ஒரு அஞ்சு இலையை பறித்து அது கூட ஒரு அஞ்சு மிளகு சேர்த்து இடித்து சொத்தை பல் இருக்கிற பல் மேலே வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வாய் மூடி இருங்க அந்த அதே மாதிரி அஞ்சு நிமிஷத்தில் சுரக்கிற எச்சையெல்லாம் கீழே துப்பிட்டே இருங்க அந்த எச்சை கூட நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சீலு கெட்ட நீர் புழு எல்லாமே வெளியே வந்துடும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து வெது வெதுப்பாக இருக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வாய் கூப்பிளிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மற்ற வேலை செய்யலாம் இதுவும் நல்ல பலன் கொடுக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நான்காவதாக பார்க்க போகிற மருத்துவ குறிப்பு வெற்றிலை அதாவது வெத்தலை ஒரு ரெண்டு வெத்தலை ஒரு அஞ்சு மிளகு எடுத்து ரெண்டுத்தி ஒன்றா இடித்து எடுத்து சொத்தப்பல்லு மேலே வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் வாய் மூடி இருங்க அதே மாதிரி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 
வாயில் சுரக்கிற எச்சை கீழே துப்பிட்டே இருங்க இந்த துப்பும்போது சொத்தை பழகு இருக்கிற பூச்சி கெட்ட நீர் சீழு எல்லாமே வெளியே வந்துடும் இதுவும் அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பு தான் இந்த குறிப்பும் வேணும்னாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஐந்தாவதாக பார்க்க போகிற மருத்துவ குறிப்பு அதாவது மிளகு பத்து மிளகு கூட கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்து இடித்து சொத்த பல்லு மேலே வச்சு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுட்டு வரத்துனாலையும் பல்லில் ஏற்படுற பூச்சி தொல்லைகள் சரியாகும் இதுவும் ஒரு எளிமையான அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பு தான் ஆறாவதாக பார்க்க போகிற மருத்துவ குறிப்பு அதாவது ரெண்டு பல் பூண்டு கூட கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்து இடித்து தூள் பண்ணி நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறபடி சொத்த பல்லு மேலே வச்சுட்டு வரத்துனால சொத்த பல்லால் ஏற்படக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையும் சரியாகும் கடைசியாக பார்க்க போகிற மருத்துவ குறிப்பு கிராம்பு பத்து கிராம்பு இடித்து தூள் பண்ணி அது கூட ஒரு அஞ்சு சொட்டு தேங்காய் விட்டு உள்ளங்கையால் கொலைச்சி சொத்த பல்லு மேலே நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கபடியே செஞ்சுட்டு வரத்துனால சொத்தை பல்லால் ஏற்படக்கூடிய எல்லா தீங்கும் சரியாகும் நான் இங்கே சொல்லியிருக்க மருத்துவ குறிப்பில் நீங்கள் எந்த மருத்துவ குறிப்பை வேணும்னாலும் பயன்படுத்தலாம் அதனால் எந்த தீங்கும் ஏற்படாது ஆனால் அந்த சொத்தை பல்லும் சரி சீவு பிடிச்சிருக்கிற அந்த ஈர்களும் சரி கொஞ்ச நேரம் ஜிவு ஜிவுனு வலி இருக்கும் ஏன்னா அந்த சொத்த பழுலேருந்து புழு வெளியே வரும் அதே மாதிரி கெட்ட நீர் சீல் இந்த மாதிரி எல்லாம் வெளியே வரத்துனால கொஞ்ச நேரத்துக்கு அங்கே வலி இருக்கும் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் அதுவே சரியாக போய்டும் அதனால் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை இதுதான் ஒரு எளிமையான மருத்துவ குறிப்பு செஞ்சு பாருங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இதை செய்யாதீங்க அஞ்சு வயசும் அஞ்சு வயசு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இதை பயன்படுத்தலாம் ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு என்னென்னாக்கா இந்த எச்சையை முழுங்கிடக்கூடாது கீழே துப்பணும் அது ஒன்று தான் மற்றபடி இது எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் எந்த தீங்கும் ஏற்படாது